E nesse vídeo, prós e contras do recém-lançado Honor Choice Watch. Uma nova pegada da marca Honor, que sempre foi focada em produtos intermediários e tops de linha, acredito que ela não vá deixar esse tipo de linha, mas vai dar uma focada também em produtos como esse, mais de entrada, mas produtos de entrada bem completos. Na descrição tem o link de review, o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, uh, WhatsApp com promoções em smartwatches, além do link do meu novo canal, se você não conhece, dá uma olhada aí. Vamos ao que interessa. Esse é um smartwatch que está com preço muito bom. Eu acabei de olhar no AliExpress na casa de 200 reais, 200, 230. É muito barato, né? muito barato mesmo, porque é um produto que entrega muita função. O que, que ele entrega para quem não conhece? Ele tem GPS com vários sistemas de posicionamento, não é um GPS com banda dupla, é, obviamente, é um smartwatch bem de entrada, bem de entrada exagerei, mas é um smartwatch de entrada. Né? É, o GPS mais simples, mas tem GPS, tem 5ATM, que é bem bacana, tem monitoramento automático de tudo, que eu acho também bem interessante, e uma belíssima tela AMOLED com Always On Display, uma tela grande, praticamente aí duas polegadas. Então, essa é a configuração dele para você entender o que é esse relógio. Tá? Então, como... Está no título aí, prós e contras, começando então pelos pontos positivos. Olha essa tela, realmente é muito boa, muito boa mesmo, tá? Grande e com muita qualidade, muito nítida, é uma AMOLED de respeito. Gostei bastante mesmo da qualidade dessa tela, tá? Impressionante para o preço do produto. O acabamento, apesar dele não ter o alumínio, é muito bom, tá? é aquele plástico de boa qualidade é, que você encontra na linha Huawei Fit, na linha Huawei Band. Aquele plástico bom, isso é bem interessante. Pulseira também caprichada, está tá de acordo com a faixa de preço. Se ele custasse um pouco mais, né? acho que poderia ser uma pulseira um pouco melhor, mas para o preço que ele custa hoje, acho que está de bom tamanho. Uma pulseira aí legal. É, eu falo isso mais pelo visual, né? Se ele fosse um pouco mais caro, eu acho que teria que ter um visual um pouquinho mais sofisticado. Mas o material utilizado é muito bom, que é a parte mais importante. Ela é, ela é bem acolchoada e bem macia. O fecho, de longe, ó, ele parece de metal, né? Você olha assim, parece de metal, mas ele é de plástico. Mas é aquele plástico bom, mesma coisa ali do plástico do, do, da caixa do produto, né? no acabamento em volta. E aí na parte de baixo da pulseira, ó, bem lisinha, bem agradável. Na parte de baixo aqui do smartwatch você tem aquele plástico texturizado espetacular. Uma textura muito boa mesmo. E aí quando vai se aproximando ainda mais do centro do relógio, é ainda melhor. Tá? É um plástico ainda mais liso, mais agradável. Sensores todos automáticos, como eu comentei, que para essa faixa de preço é algo raríssimo de se ver. Carga magnética, tá? com uma carga um pouco mais rápida, que é bacana travas para remoção da pulseira e é uma pulseira bem rente aqui no smartwatch, eu acho legal isso aqui, tá? Então, o acabamento no geral é legal, tem uma questão que me incomoda um pouco, depois eu comento isso, mas no geral os materiais utilizados são muito bons e a tela é muito boa, tá? O Always On Display está na medida, não é aquele Always On Display fraquinho que fica quase apagado, tá? Uma medida boa, um brilho bom, poderia até ser um pouco mais forte, mas para o preço está bom, achei... Tá legal. Ah, uma coisa que eu nem comentei, né? Ele tem chamadas. Então, para quem gosta, tem chamadas e, infelizmente, não tem uh, Alexa. Bom, com o smartwatch no pulso, aqui também pontos muito positivos. Quando você coloca ele no pulso, ele não parece um relógio de 200 reais, parece um relógio aí pelo menos 300 para cima. Veste muito bem, encaixa muito bem no pulso. É bem interessante. Ele é um relógio até grande, tá? Não é aquele relógio pequenininho. Tem um tamanho até bom para quem gosta de uma pegada de um relógio aí maior e é, veste muito bem, tem uma ergonomia espetacular para a faixa de preço e um conforto muito bom, ele é bem leve, apesar de ele ser um pouco grande até, ele não é pesado, é um relógio bem leve, bem agradável. E como já comentei muitas vezes, a tela é muito boa, tá? a tela é espetacular, trazendo aí uma qualidade sensacional para o preço do relógio. Então até agora muitos pontos positivos, muita coisa legal, incluindo o sistema, que eu não vou dar muito foco agora, porque no review eu fiz isso, mas é um sistema bem interessante, né? com vários atalhos aqui, parte de notificações é bem organizada, no review eu mostrei, para o lado você tem aqui um playerzinho de música, 
atalhos rápidos que você pode personalizar. Esse é um forte desse smartwatch. Você tem muita personalização, né? você pode vir aqui e mexer em quase tudo e personalizar. Por outro lado, aqui você tem os atalhos, os resumos, também com personalização, que é algo nessa faixa de preço muito raro de se ver. E aí você aperta o botão uma vez, tem acesso a todas as funções, tem um recurso bem legal que você consegue gravar a voz, tá? Tem aqui a calculadora, né? controle de música, monitoramento automático de tudo, parte de chamadas, sono REM, é muito completo. A parte de configurações é bem legal. Então o sistema é sensacional, inclusive com o SOS, né? que é bem, bem interessante. Aproveitando que eu estou aqui no sistema, já entrando na questão dos pontos negativos. O sistema, não que ele seja um ponto negativo, mas uma questão, ele não tem a tradução no momento. Eu já comentei, isso aqui é uma versão global, então provavelmente no futuro vai vir o português. Eu espero que venha. E no momento não tem. Né? Você tem só outros idiomas, inglês, espanhol, italiano, francês, entre outros. Né? Então, você é obrigado nesse momento a utilizar em inglês ou espanhol, que seria mais tranquilo para a gente. Então, para muita gente isso pode ser um problema. Para mim não foi, eu acho tranquilo. Tá? Mesmo que você não manje muito de inglês, dá para usar numa boa, tá? Você decora o íconezinho ali, decora um nome ou outro, dá para usar sem nenhum problema. Eu acho que não é assim um grande ponto negativo, mas sim, é um ponto negativo. Outra coisa negativa que me incomodou foi a questão dos encaixes das peças. Mas aqui na parte de cima, né? aqui você tem uma fresta bem grande, que eu não esperava em um smartwatch da Honor. Tá? Tudo bem, é de entrada, mas eu não esperava. Então você tem uma fresta aqui um pouco grande que me incomoda. Né? Desse outro lado não tem. Já comentei isso em outros vídeos, pode ser que seja uma, uma falha só da minha unidade, tá? ou algum lote que saiu assim, ou é o projeto que é assim mesmo. Quem sabe? Né? Então uma coisa que me incomodou foi isso aqui. Outra coisa que me incomodou foi o fato de não ter a interação com a coroa. Beleza, eu entendo. Eles tiveram, tiveram que fazer cortes de custo. Então, o acabamento ele não é alumínio, você não tem a coroa que interage com o sistema. Tudo isso para o produto ter esse preço que ele tem. Dá para entender. Mas eu acho que aqui não seria tão caro assim de se fazer. Então, faltou aqui uma interação com a coroa. Tá? Isso aqui eu sinto muita falta. Tá? Realmente faz diferença é, esse recurso aqui. Tá? Seria bem interessante. A questão do sistema de GPS que eu comentei antes é que ele é um GPS mais simples, não vai ter um sistema de banda dupla, ele não vai ser tão rápido assim quanto um smartwatch de 500 reais para cima, né? não vai ter aquela precisão de um smartwatch dessa faixa de preço para cima e assim vai. Mas sim, dá para usar sim, dá para você ter uma noção ali do seu percurso, entre outras informações. Então para quem busca algo muito barato, muito acessível que tem o GPS, é uma opção bem interessante no mercado. Então assim, não vou dizer que é realmente um ponto negativo né, o GPS dele, porque como falei, a proposta é ser algo barato, né, que tem ali uma função legal, que como falei, não vai ser a melhor coisa do mundo, mas tem. Tá? E você tem também o recurso de é, medição com toque, que eu acabei esquecendo de comentar antes, que seria um ponto positivo. Né? Ele faz várias medições com um toque só, que é bem interessante. Então assim, é um produto que tem poucos pontos negativos realmente. É, pelo preço que ele custa e ter tudo isso é muito ponto positivo. Então você coloca a balança, né, pontos uh, negativos desse lado, positivos desse lado, né, realmente uh, os pontos positivos se sobressaem, né, porque é muita coisa, muita função legal em um smartwatch tão acessível assim. Tá? Então tem algumas poucas coisas que me incomodaram, mas no geral o produto é muito legal. É muito bacana mesmo, é um belo acerto. Espero que no futuro eles lancem mais modelos nesse estilo, porque com certeza vão fazer sucesso assim como esse aqui está fazendo. Tá? Não comentei a questão de bateria e certificação, porque tem tudo isso lá no review, mas é um produto muito bom, com 5 AT, até 12 dias de bateria, é, que entraria também como ponto negativo, é, positivo, perdão, que eu acabei nem comentando, porque é muita coisa, mas é realmente um produto bem equilibrado, bem interessante, só tem que se atentar à questão uh, do tamanho, tá? para ver se é o tamanho bom para o seu pulso, ele é muito grande, tá? tem pulsos menores, talvez ele não fique tão bom assim, é bom se atentar a isso. Fora isso, é um produto uh, espetacular, tá? a marca acertou é, em cheio em trazer é, este smartwatch. Beleza? Na descrição vai ter os links, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.